만두에게 설탕 입혀 손안 묻는 바스 됐네 남자는 후련듯 생각한다 오늘은 고구마가 아닌 만두로 바스를 만들어 보자 먼저 달궈진 팬에 식용유를 충분히 두르고 냉동만두를 투하 살짝 튀기듯이 중불로 조심조심 익혀준다 뜬금없이 만두로 2행식 가보겠습니다 만 만두 먹어 두 두개 먹어 죄송합니다 다 구워진 만두를 키친타월에 올려 기름을 빼준다 남자는 만두를 바스로 만들어줄 설탕 시럽을 만든다 식용유 세큰술 설탕 6큰술 넣고 약불로 녹여준다 여기서 잠깐 설탕을 저으면 엉겨부터 결정체가 되어버리니 절대 젖지 말고 살살 흔들어가며 녹여주자 라고 남자는 주의한다 이제 구워놓은 만두를 시럽에 넣고 돌돌 굴려가며 섞어준다 만두에 시럽을 묻히는 동안 또 뜬금없이 듣기 평가 한번 가보겠습니다 다음 단어 중 바스는 몇 개일까요? 바스 바스 베스 바스 버스 바스 보스 바스 바스 뼈스 바스 뷰스 바스 바스 비스 바스 베스 바스 정답은 영상 끝에 공개하겠습니다 대해 바스를 적셔 먹을 얼음물에 레몬즙 추가해 상콤함을 더해주 완성된 만두를 접시에 달라붙지 않게 배치하며 아이들 간식과 맥주 안주로 왔다인 만두 바스 초고속 완성 아직 뜨끈한 바스를 얼음물에 적셔 먹으면 극강의 바삭함을 느낄 수 있지 이것이야말로 겉바 속촉의 끝판왕이군 이라며 감탄한 남자는 소리친다 바스는 10개 다음엔 또 어떤 요리를 할 것인가 그것이 미스테리로다